Τον Ταβάρε πάει κοντά στον Πέδρο Άλβαρο. Ο Μπότο γίνεται το λάθο από του Πορτογάλου. Πάρα πολύ ωραία ο Γιούση. Κινείται απειλητικά. Υπάρχουν οι προποθέσει για την ΑΕΚ. Ο Μπότο θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μετράει τον γκολ αυτή τη φορά. Τη στιγμή που σκοράρει, τι είναι αυτό που νιώθει. Ε, δεν ξέρω πώ θα το περιγράψω. Ε, το έχω νιώσει σε κάποια γκολ. Σε κάποια γκολ το έχω νιώσει. Είναι, είναι κάτι που περνάει από μέσα σου, ένα σαν ρεύμα. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ειλικρινά. Σε απογειώνει. Η ψυχολογία σου φτάνει στα ύψη. Στην ΑΕΚ παίζω. Είμαι στην ΑΕΚ από 7 χρονών. Είμαι αρκετά χρόνια. Και είμαι 3 χρόνια περίπου στην πρώτη ομάδα τώρα. Πώς αποφάσισες και πήγες στην ΑΕΚ? Ε, ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚ, οπότε έπρεπε να πάω να παίξω εκεί. Ε, με πήγε εκεί να δοκιμαστώ και η ΑΕΚ με κράτησε στα τμήματα υποδομής. Το ξεκίνημά σου παρόλα αυτά ήταν στην Ηλιούπολη, στη Διάννα. Ναι, ε, ναι, επειδή μένω εδώ, δίπλα μένω, οπότε <coughs> ήταν ε, το γήπεδο δίπλα στο σπίτι. Mm -hmm. Έπαιξα αρκετά εδώ πέρα, ωραία χρόνια, yeah. ανέμελα. Για πες μου μια ανάμνηση που έχεις από τη Διάννα. Ε, θυμάμαι τότε παίζαμε πολλά τουρνουά, ε, πρωταθλήματα, με πολύ κόσμο, για, για πιτσιρίκια και ένα... Είχαμε βάλει ένα, ένα φάουλ, ένα γκολ από φάουλ και είχαμε περάσει και έτσι. Είχε πολύ πανηγύρι εδώ και χάρες και τέτοια. Γιατί Τώρα, ηλικία μιλάμε. Μιλάμε τώρα για 6 χρονών. <laughs> Μικρή πολύ. Mm -hmm. Σαν παίκτης, ποιο είναι το βασικό σου προσόν. Ένα χαρακτηριστικό που το έχεις στον μέγιστο βαθμό. Νομίζω ότι αν μπορούσα να πω ότι έχω κάτι καλύτερο από όλα τα άλλα, νομίζω ότι ε, με την μπάλα είμαι ευέλικτος, δηλαδή παίζω καλά, ε, καλή τεχνική, κατάρτιση, αυτό νομίζω. Ωραία. Κύριο προσόν της προσωπικότητάς σου. Είναι ότι δεν θα το, δεν θα το παρατήσω εύκολα, θα το, θα το παλέψω ως το, ως το τέλος. Όσο να μην υπάρχει τέλο, δηλαδή. δεν υπάρχει ουσιαστικά. Αυτό στο γήπεδο, πώ μπορεί να μου το μεταφράσει, Αυτό στο γήπεδο μεταφράζεται. Ε, Πολλέ φορέ έχουμε βρεθεί πίσω σε παιχνίδια. Πολλέ φορέ ε, δεν έχω ξεκινήσει καλά ένα παιχνίδι. Και εκεί είναι δύσκολο για να αποδοσφαιριστεί και να, να ισορροπήσει κάποιο την κατάσταση, ειδικά αν είσαι νέο και λίγο άπειρο. Νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό που είπα με έχει βοηθήσει να ισορροπήσω τα παιχνίδια. Να ισορροπήσω την απόδοσή μου και να, να τη βελτιώσω. Θέλω να μας βοηθήσεις λίγο να μάθουμε ποιος είναι ο παίχτης φίβος και θα κάνεις για τον εαυτό σου ένα scouting report. Για αρχή, θέλω να μου πεις με άριστα το 10 πόσο βαθμολογείς τον εαυτό σου ως προς την ταχύτητα. Α, ε, δεν το προσόν μου, ιδιαίτερη ταχύτητα. Ε, νομίζω θα βάλω ένα 6. Στην ομάδα σου, στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ναι, πολύ γρήγορο είναι ο Λίβα Γκαρσία. Επίθεση ένα με έναν. Ναι, ναι, νομίζω ότι το έχω. Ε, θα, βάλω, θα βάλω 8. 8. Στην ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο βαθμό. Στην ΑΕΚ, ε, ο Λιβάγιο νομίζω ότι στο ένα με έναν το, το έχει. Το ανάποδο. Άμυνα ένα με έναν. Εκεί είμαστε πιο δύσκολοι. Από βάλω ένα 4 στα 10. 4. Στην ομάδα. Ε, στα Μούλη. Στα Μούλη. Ναι, στα Μούλη. Κοντρόλ, πρώτη επαφή. Θα βάλω 8. 8, ωραία. Στην ομάδα. Mm, στην ομάδα. Ο Μάνταλο. Το επόμενο που θα σε πω είναι η επιρροή στο παιχνίδι. Όσες, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να, να παίζω βασικό και ήμουνα πάντα. Επηρέαζα το παιχνίδι, οπότε θα βάλω ένα, ένα 7. 7. Ε, 
סתם, אוקיי? Στην ΑΕΚ νομίζω ότι μάνταλος καθαρά. Στημένες φάσεις και σέντρα. Ενώ στις εκτελέσεις. Ναι. Θέλω μια βελτίωση αρκετή εκεί πέρα, θα βάλω ένα έξι. Στην ΑΕΚ, Μάνταλος. Θα αφήσω μια κατηγορία για σένα, να τη διαλέξεις εσύ. Η τελευταία κατηγορία που θα σου πω εγώ είναι Goal, Assist, γενικότερα τα στατιστικά. Να. Με το Goal δεν το είχα ποτέ πάρα πολύ. Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια το έχω βελτιώσει. Ε, θα πω ένα 7. Ωραία. Και στην ομάδα. Στην ομάδα. Ε, νομίζω φέτος, να πούμε φέτος, να πούμε, είναι ο Ολιβέρα έχει καλά στατιστικά, Ωραία. έχει αρκετά γολιά σύστη. Συνήθως αφήνω και μια κατηγορία να τη διαλέξει ο παίκτη. Υπάρχει κάποια τέτοια κατηγορία που θέλεις να βάλεις και να τη βαθμολογήσουμε. Mm, ε, ναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε το, το positioning κάνουμε στο παιχνίδι. Ωραία. Ναι, ε, που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι είναι μια, μια φανταστώ, τακτική. Φανταστώ ότι είσαι καλό και αυτό το λες. Ε, θέλω βελτίωση, σε όλα, καλά εννοείται. Ε, ναι, εκεί θα μπορούσα να βάλω ένα, ένα, ένα 7. 7, τελεία. Και στην ομάδα. Στην ε, ομάδα νομίζω ότι πάλι ο Πέτρος ο Μάντελος. Από ό,τι έχω δει, φορά το νούμερο 70. Ναι. Το φορά και σήμερα από ό,τι βλέπω. Θέλω να μου πει πώ και διάλεξε το 70. Βασικά δεν το διάλεξα εγώ. Ε, Τι μόλι ανέβηκαμε 4-5 παιδιά στην πρώτη ομάδα, ε, μα είχαν στη θέση μα τα νούμερα. Οκ. Okay. Αλλά δεν είναι κακό. Μ' αρέσει κιόλα. Αν όμω είχε εσύ την επιλογή, σου έλεγαν ότι από σένα ξεκινάει η 11, οπότε διαλέξει όποιο νούμερο θέλει. Ποιο θα είχε. Μ' αρέσει το 8, μ' αρέσει σαν νούμερο, μ' αρέσει. Αλλά γενικά δεν έχω καμία προκαταλήψη, κανένα θέμα, οτιδήποτε. Μέσα στο γήπεδο ποια είναι η θέση που εσύ πιστεύεις ότι παίζεις καλύτερα. Ε, είναι στο κέντρο έτσι, λίγο πιο ελεύθερο, 8 με 10 εκεί. Mm -hmm. Λίγο πιο ελεύθερο. Θέλω να μου πεις, εάν μαγικά μπορούσα αυτή τη στιγμή με ένα άγγιγμα να σου δώσω στο 100% ένα προσόν. Μέσα στο γήπεδο. Ποιο θα ήταν αυτό. Θα γίνεις ο κορυφαίος του κόσμου. Ναι. Σε αυτό που θα διαλέξεις. Ε, νομίζω ήθελα τα στιμένα. Mm -hmm. Ήθελα τα στιμένα. Γιατί είμαι χαφ, οπότε τα ήθελα. Στην Αγία Σοφιά έχεις πάει. Ε, μόνο απ' έξω, δυστυχώς δεν έχω πει μέσα. Εντάξει, ούτως ή άλλως ακόμα είναι ναι. στην κατασκευή. Δεν αφήνουν και τον κόσμο να μπαίνει. Αλλά θέλω να μας πας στην ημέρα που εσύ θα μπει μέσα στην Αγία Σοφιά να παίξει. Θέλω να μας βοηθήσεις να φτιάξουμε μια εικόνα για αυτό το πρώτο σου παιχνίδι. Με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς. Ναι, αυτό όντως είναι ένα όνειρο, ειλικρινά. Είναι σαν ένα όνειρο που θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω στο γήπεδο. Ε, θα ήθελα ιδανικά να είναι ένα παιχνίδι Champions League. Μια γιορτή εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο εβδομάδες πριν να περιμένει αυτό το παιχνίδι. Οπότε και εσύ το ζεις τελείως διαφορετικά. Ε, δεν θέλω να έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει. Και... Και να ξεκινήσω... Και ένα σκοράρο. Ποιο νούμερο θα φορά, ε, Γιατί έχω το 70. Δεν είναι κακό. Μ' αρέσει. Θε να τολμήσουμε 
Να διαλέξουμε και μια ομάδα για αντίπαλο. Ναι. Θέλω την πενθή κάθε φορά. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Όχι, όχι. Έτσι απλά είχε γίνει ωραίο μάτι στο άκρη και φέλη. Σιμόε, ωραία για το φούρνο μέσα στην περιοχή παριστερά. Η σέντρα, το σουτ. Γκολ! Ένα-δύο! Στο δεύτερο δοκάρι, ο οικονόμο και παίρνει την κεφαλιά. Δεύτερη, γκολ! Δύο-δύο! Κλονορίδη και πάλι! Μια φέρνει το βάστα έσχα στο 63. Τι έχουμε να δούμε ακόμα. Αν μπορώ να ξεχωρίσω τρία πράγματα, ε, το πρώτο είναι η πρώτη κλίση μου στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Ήμουνα νομίζω 16-17 χρονών. Το δεύτερο είναι η πρώτη μου συμμετοχή με την ομάδα της ΑΕΚ, επαγγελματική. Και το τρίτο είναι το πρώτο γκολ με την ομάδα της ΑΕΚ. Η πρώτη με την κλίση στην Εθνική ήταν, ήμουνα στο σπίτι όταν είχα γυρίσει από προπόνηση και μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ότι πρέπει να είμαι σε κάποιο ξενοδοχείο την τάδε ώρα γιατί είμαι στην επιλογή της εθνικής ομάδας, στην ηλικία μου και επειδή ήταν η πρώτη μου φορά χάρηκα πάρα πολύ, ένιωσα κάτι καινούργιο, ένα καινούργιο συνέστημα να με κατακλείζει. Με μία λέξη μπορείς να μας το πεις, το πιο έντονο. Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για να, να, να πάω, να δω πώς είναι, να παίξω, να, να δω τι γίνεται εκεί. Αυτό. Ωραία. Ε, το δεύτερο, η δεύτερη στιγμή ήταν όταν έπαιξα. Ε, ήταν το ντεμπούτο μου, ήταν με τη Λαμία. Το παιχνίδι θα γινόταν στην Καλυθέα, στο Ελπάσο. Ε, εντάξει, και εκεί. Πάρα πολύ αγωνία, ενθουσιασμός. Στο ζέσταμα θυμάμαι... Ήθελα πάρα πολύ να μπω, να παίξω, να δω, να, να το ευχαριστηθώ, να τα δώσω όλα αυτό. Mm. Και... Σφυρίζει ο διαιτητής για την έναρξη. Δίγο, δεν ένιωθα τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ήθελα απλά να τρέξω, να πάρω την πάλα και να παίξω αυτό. Mm. Και η τρίτη μου ήταν το πρωτογκόλ με την ΑΕΚ. Ε, ήταν, ήμασταν στη Λάρισα, με τον Απόλλο Λάρισας. Ε, εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα τι έγινε ότι δεν ένιωσα και πάρα πολλά. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, όμως κατάλαβα ότι είχα σκοράρει με την ΑΕΚ. Οι ώρες μετά τον αγώνα είναι ή η καλύτερη ζωή σου ή οι χειρότερες πραγματικά. Ώρες που δεν περνάνε κάποιες ώρες και δεν μπορείς να κοιμηθείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά αν έχεις παίξει καλά, είναι πολύ όντως ευχάριστες ώρες. Από την πορεία σου μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο υπάρχει κάποιο προπονητή. Χωρί να θέλουμε να τον ξεχωρίσουμε σαν καλύτερο, απλώ να είναι ένα προπονητή που άφησε σε σένα τα περισσότερα πράγματα. Ναι. Ε, νομίζω αδιαμφισβήτητα. Ε, ήταν τα δύο χρόνια που ήμουνα στην δεύτερη ομάδα. Mm -hmm. ε, ναι, τότε με τον, τον κύριο Σίμο, mm -hmm. τον κύριο Σαμαράη, μα έμαθαν πάρα πολλά πράγματα σε όλα τα παιδιά. Και ήταν πολύ ωραία χρόνια. Αν διάλεγε. Τρία πράγματα να μου πεις ότι έχεις κρατήσει από τον κύριο Σίμο. Ε, σε άφηνε να, να παίξεις. Σε άφηνε να, να κάνεις το λάθος, να φας τα μούτρα σου. Σου δείχνει το δρόμο, σου λέγε ότι αυτό είναι το σωστό. Και, αλλά σε άφηνε εσένα να, να το βρεις. Και ε, αυτό μας βοήθησε όλους στην ανάπτυξη μας. Mm -hmm. Ποδοσφαιρικά. Και σαν άτομα, έτσι. Mm -hmm. Στην προσωπικότητά μας. 
δίκαιο. Εντάξει, και εσεί θα το κρίνετε αν ήταν δίκαιο ή άδικο. Εμεί είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που είδαμε, από τα παιδιά, από την προσπάθεια. Σίγουρα δείξανε και χαρακτήρα τα παιδιά, προσωπικότητα. Αυτό που θέλουμε για να, να μεγαλώνουμε και να αναπτύσσουμε τα παιδιά. Ούτω ώστε μια, κάποια στιγμή κάποια παιδιά από αυτά που βλέπουμε να φαντρώσουν την πρώτη μάδα τη ΑΕΚ που είναι και ο στόχο μα. Νομίζω θα πω μόνο αυτό. Θα, θα πω μόνο αυτό γιατί αυτό λέμε όλα τα παιδιά. Από συμπέκτε. Αυτός που σου έχει μείνει σαν ο συμπαίκτης, από τον οποίο είδες και πήρες πολλά πράγματα. Έχουν πάρα πολύ καλούς παίχτες στην ομάδα και είμαι αρκετά χρόνια στην πρώτη ομάδα. Έχω δει παίχτες. Ε, νομίζω ότι μαθαίνει συνέχεια. Ως, ως μικρός ανε, ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα και συνέχεια από κάθε προπόνηση μαθαίνει. Ε, ο... Μ' αρέσει πάρα πολύ και προς αυτό να μάθω από αυτόν ο Λιβάγια. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και ο Μάνταλος που είναι και Κοντά στη θέση μου. Στη θέση μου. Όταν μένει στο ξενοδοχείο στην αποστολή τη ομάδα, με ποιον μένει μαζί, ε, δεν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όλοι, όλοι τα παιδιά είμαστε φίλοι μεταξύ μα και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ε, μένω με τον Αθανασιάδη φέτο. Ε, τι, απλά τα βρίσκουμε έτσι, γελάμε. Έχουμε, πάμε στι διακοπέ. Περνάμε ωραία. Θα πάμε λίγο και στην προσωπική σου ζωή. Πε μου ανθρώπου. Από το οικογενειακό σου περιβάλλον ή όχι, που νιώθεις πιο κοντά σε σένα. Ναι, ε, γενικά ευτυχώς όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής μου ζωής, η οικογένειά μου ήταν δίπλα μου mm -hmm. και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Ο μπαμπάς μου μέτρεχε κάθε μέρα στα γήπεδα, μετά τη δουλειά, κουρασμένος, η μάνα μου επίσης, όλοι. Ξέρετε, είναι... Είναι δύσκολο να, να, έχεις, να πρέπει να φας κάτι συγκεκριμένο. Αλλάζει ο, ο ρυθμός όλης της οικογένειας. Όλοι πρέπει να, να πάνε με, αυτού, με τους δικούς ρυθμούς. Οπότε δεν είναι εύκολο. Οπότε εγώ είμαι ένα τυχερός που τα, με βοηθούσαν. Σας αρέσει το βίντεο? Αν θέλετε, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Αυτή πίσω μου είναι η αυθεντική εμφάνιση της ΑΕΚ με το όνομα του Φίβου. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, στο οποίο μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, είτε για το βίντεο είτε για το Φίβο. Θα γίνει κλήρωση και ένας από σας μπορεί να την κάνει δική του. Θέλω να πάμε λίγο να κοιτάξουμε το μέλλον σου. Θέλω να μου πεις πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, ακριβώς σε δύο χρόνια από σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν σκεφτόμουν πώ θα είμαι στο μέλλον. Μ' άρεσε πάντα να, να ζω τώρα το, το σήμερα. Ωραία, Α, επειδή με ρωτά, θα ήθελα να παίζω, να είμαι καλά, να με έχει καλά θέση και να παίζω. Νομίζω ότι προτι, προτιμάω να, ήμουν, να είμαι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Θε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι, ε, για δύο χρόνια. Δηλαδή, σε δύο χρόνια, δηλαδή 22 χρονών, θα ήθελα να, να ήμουν σε μια χώρα όπως το Βέλγιο ή η Ολλανδία ή μια Γαλλία. Mm -hmm. Εκεί. Γιατί αυτές οι χώρες. Ε, είναι νομίζω η κατάλληλη ηλικία εκεί για να, για να δείξεις πράγματα. Είναι καλά πρωταθλήματα και... Έχεις κάποια ναι. ομάδα που συγκεκριμένα σου κάνει ένα κλικ. Και θα ήθελες από το Βέλγιο ή από την Ολλανδία να μου πεις. Όχι. Όχι. Δεν έχω κάτι. Κάποιο γήπεδο που να έχεις δει και να σου αρέσει πάρα ε... Ε, έχω πάει σε πολλά γήπεδα λόγω ΑΕΚ στην Ευρώπη και τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι μια και πάμε Ολλανδία μου άρεσε του Άγιαξ το γήπεδο. Το Γιώχαν Κρόι Φαρίνα νομίζω. Πολύ... Αλλά όλα έτσι είναι. Είναι, όλα έτσι. είναι, είναι άλλη ζωή, άλλο ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Θα ήθελα να μου πει ποιο είναι ο στόχο σου για φέτο. Δηλαδή τελειώνει η χρονιά. Τι θέλει να έχει συμβεί έτσι ώστε να πει ότι είσαι πολύ χαρούμενο και πολύ ικανοποιημένο με τη χρονιά σου. Ε, ναι, δεν θέλω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω ειλικρινά να είμαι καλά στην υγεία μου και να έχω πάρει 25 παιχνίδια, να έχω παίξει 25 παιχνίδια. Τα άλλα όλα, αν γίνει αυτό, θα έρθουν. Αυτό θέλω.